যেমন তারা আমাদের দেশে দেখা যায় যে রমজান আসলে আমাদের খাবারের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় ইফতারিতে সাহারিতে এবং অন্যান্য সময়গুলোতে যেমন আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা কাজ করে ধারণা কাজ করে যে রমজানে যা খাইব তার কোনো হিসাব নেই এবং কি আমরা খাবারের প্রতিযোগিতা লিপ্ত হই এটা কি আসলে উচিত আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার প্রশ্ন আমাদের সমাজে একটা ভ্রান্ত কথা প্রচলিত আছে যে মাহে রমজানে যত খাওয়া যাবে তার কোনো হিসাব নেই এই জন্য দেখা যায় প্রত্যেকটা মানুষ এবাদতের প্রস্তুতি না নিয়ে খাবারের প্রস্তুতি নেয় দেখা যাচ্ছে সন্তান বিদেশ ফোন দিচ্ছে যে মাহে রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন সৌদা করতে হবে বাজার করতে হবে বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা করতে হবে টাকা পাঠাও কেউ স্ত্রী স্বামীর কাছে ফোন দিচ্ছে বাবা ছেলের কাছে ফোন দিচ্ছে ছেলে বাবার কাছে ফোন দিচ্ছে এইভাবে দেখা যায় টাকা সংগ্রহের একটা হিরিক পড়ে যায় কিন্তু যেই মূল জিনিসটা রমজান কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিলেন রমজান আমাদেরকে কি করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা ভুলে যাই রমজানে যত খাবো কোনো হিসাব নেই এই কারণে দেখা যায় শুধু আমরা খাওয়ার ওপরেই কাঠে আর রমজানে যে এবাদত বেশি বেশি করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা ভুলে যাই দেখা যায় জোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত আমরা অনেক সময় দেখা যায় তিনটা চারটা থেকে শুরু করে একেবারে মাগরিব পর্যন্ত ইফতার বানাতে বানাতে ইফতার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে আমাদের সময়টা কেটে যায় তারপর ইফতার খেয়ে আবার একটু বিশ্রাম করে দেখা যায় তারাবির সময় হয়ে যায় তারপর একটু কেউ আট টাকা কেউ বিশ টাকা কেউ কম বেশ আদায় করে আবার ঘুম দেয় একেবারে সেহরি সময় ওঠে এইভাবে দেখা যাচ্ছে আমরা মাহের রমজান কাটিয়ে দিচ্ছি তারপর সেহরি খেয়ে এক ঘুম দেয় দেখা যায় একেবারে দশটা এগারোটা বারোটা একটা বাজে উঠে তারপর জোরে সলাত আদায় করে কেউ পড়ে কেউ পড়ে না কেউ যদি আগে ওঠে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় এইভাবে দেখা যাচ্ছে আমরা মাহের রমজান কাটিয়ে দিচ্ছি অথচ এটা কিন্তু উচিত নয় অবশ্যই আপনি যে কোনো যে কোনো মাসে যে কোনো জিনিস আপনি খাবেন খরচ করবেন অবশ্যই তার হিসাব দিতে হবে কারণ আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম পরিষ্কার তিরমি জাহাজিম যে আসছে যে প্রত্যেকটা মালের কিভাবে সে আয় করেছে কিভাবে ব্যয় করেছে কিভাবে উপার্জন করেছে কিভাবে ব্যয় করেছে আর হিসাব না দেওয়া পর্যন্ত বনি আদম কী করতে পারবে না সামনে এক পা অগ্রসর করতে পারবে না তো আমাদেরকে প্রত্যেকটা হিসাব অবশ্যই দিতে হবে আমরা যা কিছু খাচ্ছি যা কিছু করছি যা কিছু ব্যয় করছি এর হিসাব অবশ্যই দিতে হবে এটা একটা ভ্রান্ত কথা যে মাহের রমজানে যা খাবো যা খরচ করবো এর কোনো হিসাব নেই আর আরেকটা জিনিস যে আমাদের সমাজে মাহের রমজান আসছিলো এবাদত বেশি বেশি করার জন্য দেখা যায় আমরা এবাদত না করে মাহের রমজানে দেখা যায় আমরা ব্যবসা বাণিজ্য তারপর বিভিন্ন পেশা এবং দেখা যায় এই মাসে বেচা কেনা তারপর সব কিছুই বেড়ে যায় কিন্তু এটা আমাদের কাম্য নয় আমাদের উচিত বেশি বেশি আল্লাহর এবাদত করা এবং মাহের রমজান আসছে কৃষ কৃষ্ণতা সাধনের জন্যে আমাদেরকে কিভাবে কম খরচ করতে হবে কিভাবে উপবাস থেকে আমরা এতিম গরিব অসায় দুস্থ মানুষ অনাথ অনাথিনী যারা বুভুক্ষ অবস্থায় দিন কি দিন রাত কি রাত সাপ্তাহ কি সাপ্তাহ যারা গুজরান করছে তাদের কষ্টটা উপলব্ধি করার জন্যে আমাদেরকে মাহের রমজান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সিএম ফরজ করেছেন এটাও একটা অন্যতম কারণ এটাই যে কারণ এটা না এটাও মানে গরিব অসহায় মানুষের এবং ভুক্ষ মানুষের যারা না খেয়ে দিনে তবিয়াত করছেন তাদের কষ্টটা বোঝার ও একটা কি মাহের রমজানের সিএমের একটা অন্যতম শিক্ষা সুতরাং আমরা দেখা গেল যে একেবারে অর্ডার আমরা অর্ডেল ইফতার করলাম তারপর অর্ডেলভাবে আমরা একেবারে পেট পুড়ে আমরা আবার ইফতার করলাম সেহরি খেলাম দেখা গেছে মাহের রমজানে আমার আরও শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়ে উঠছে এবং আরও অন্য অন্য মাসের তুলনায় আমার খাওয়া খাবার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে মাহের রমজানের থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারলাম না আজকে দেখা যায় এগুলোর পিছনে আমরা সময় ব্যয় করে দিচ্ছি কিন্তু একটা মুসলিমের এগুলো কি নয় কর্তব্য নয় বা একটা মুসলিমের এগুলো মধ্যে সময় ব্যয় করা ঠিক নয় তার উচিত আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের এবাদত বেশি বেশি করে আল্লাহ তালাকে খুশি করা আর আমি যদি এইভাবেই মাহের রমজানটা কাটিয়ে দেই মাহের রমজান চলে গেলে তো আমার আক্ষে আক্ষেপের ছাড়া কিছু থাকবে না আফসুস ছাড়া আমার প্রস্তানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম পরিষ্কার বলছেন মাহের রমজান পেয়েও যে তার গোনা খাতা ক্ষমা করাতে পারল না তার জীবনের যে পাপ তার পাপরাশি সে দূর করাতে পারল না আল্লাহ রসুল বলছে সে ধ্বংস হোক তাহলে আমি যদি এইভাবে দানায় পানাই করে আর বেচা কেনা কেনাকাটা তারপর ইফতারি এবং সাহরির পেছনে যদি আমি সময় ব্যয় করে দেই আর অন্য অন্য সময়টা যদি আমি আল্লাহর এবাদত বন্দিগি করে না কাটাই তাহলে রমজানের পরে আমার ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয় আক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয় আল্লাহ তালা আমাদের বুঝার তো অভিধান করুক